നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊഞ്ചൻ ആട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങൻ്റെ അരപ്പ് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കൊഞ്ചൻ അട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും പുഴുങ്ങലരി എടുത്താൽ മതി പുഴുങ്ങലരി നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നല്ലോണം കുതിർത്തെടുത്ത് കഴുകി വാരി എടുക്കണം അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത അരി നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് മാവാക്കി എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങൻ്റെ അരപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കിലോ കൊഞ്ചനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൊഞ്ചെന്ന് പകുതിയോളം എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനാവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കൊഞ്ചൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൊഞ്ചം കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൊഞ്ചം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി വെക്കാം കൊഞ്ചം ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കിലോ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടത് ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് അഞ്ച് വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഉള്ളി വാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് പതച്ച് വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് എടുത്ത് വെച്ച കൊഞ്ചൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മസാല അധികം വെള്ളമില്ലാണ്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അടി പിടിക്കാണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാല ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നാൽ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കൊഞ്ചനും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയായി ഇതൊന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരി എടുത്തിട്ട് ഒരു വാഴയിലയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം 
മസാലയിൽ കൊഞ്ചന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൊഞ്ചന് എടുത്തിട്ട് ടൂത്ത് പിക്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആടെയും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ആവിച്ചമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലത്തെ വലിയ ചെമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചെല്ലോ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു തട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അടയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അതൊരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മളെ അടിപൊളി അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആവിച്ചെമ്പത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരി നല്ല നേർങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം എന്നാൽ അട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല